Sama kavuşu. بداية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Promouvoir par l'éducation. L'être humain naît tout simplement avec des aptitudes psychologiques et mentales et pas plus. Il a un long chemin dans la vie à traverser. Mais pour qu'il puisse traverser ce long chemin, il faut qu'il ait des repères, des jalons, des balises. Il y a des difficultés, il y a des obstacles dans ce chemin. Il faut qu'il sache où aller. Il faut qu'il sache où aller. Quand un homme ne sait pas vers quel port il gouverne, aucun vent ne lui est favorable. L'être humain, dès la naissance jusqu'à sa mort, il, fait, il faut qu'il ait un certain nombre de repères. Ces certains nombres de repères sont véhiculés par l'éducation. Sont véhiculés par l'éducation. Et quand on dit éducation, c'est donner forme à quelqu'un. C'est l'art de forger l'être humain. C'est l'art de le façonner de le forger, de le façonner, de lui, de lui mettre dans son chemin les balises pour qu'il ne va pas à droite ou à gauche. Ceci dit, que il faut qu'on se réfère, il faut qu'on ait une référence, une référence des normes référenciées par rapport à quoi Par rapport à deux choses. Quels sont nos principes dans cette vie Quels sont les fondements qui vont nous endiguer dans cette vie Et quels sont les objectifs C'est-à-dire la situation finale à laquelle on veut que cet être humain va parvenir ou y arriver. Il est né, il ne sait pas où il va. D'accord Il n'en sait rien à sa naissance. Il faut le préparer. Et l'éducation commence, l'éducation commence même avant la naissance de l'enfant. Même avant la naissance de l'enfant. Je dis bien, l'éducation commence même avant, bien avant la naissance de l'enfant. Dès que l'enfant est en route, permettez-moi l'expression, dit qu'il est... En emballage, il faut donc préparer, préparer et sa venue, et sa venue, et son trajectoire, et son trajectoire. Alors, je vais peut-être, ou je vais peut-être ne pas évoquer les anciennes, les anciennes notions de l'éducation classique. J'insisterai fort sur une autre dimension qui est la dimension de l'éducation par rapport à l'environnement. Parce qu'on veut préparer un enfant qui puisse agir et être efficace dans sa société, là où il vit. Donc l'environnement est un paramètre à prendre en charge dans le processus de l'éducation de l'enfant. Et pas seulement de l'enfant, parce que l'éducation nous accompagne depuis la naissance jusqu'à jusqu la mort. En étant adulte, on modifie nos comportements, toujours par rapport à une lignée droite. Donc c'est la ligne de conduite, la ligne de conduite qui est tracée par rapport à notre objectif, 
quel est notre objectif, je suppose, dans la vie C'est d'abord être efficace, d'accord D'être efficace, d'apporter une valeur ajoutée à sa société, à sa nation, à son pays. Et puis pour aboutir, tout compte fait, au final, pour aller au paradis, n'est-ce pas Je crois que c'est l'objectif idéal. C'est pour ce, cet objectif que Allah Azza wa Jalla nous a créé. Et donc, c'est la fin du trajectoire. Et donc, par rapport à certains nombres, comme je disais, de, 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 de repères, et donc, parmi ces repères, parmi ces paramètres, il y a l'environnement. Le, Alors, un enfant qui est né en Algérie, au Maroc, ou en Tunisie, et un qui est né ici en France ou en Belgique, je crois que l'environnement nous impose nous impose euh, beaucoup euh, de certaines mesures. En Algérie, au Maroc, on va le préparer pour la société dans laquelle il est né, dans laquelle il vit. Ici, la société diffère et peut-être totalement, totalement de l'Algérie. Ce, ce qui a attiré mon attention à maintes reprises, à maintes reprises, c'est en causant avec des enfants qui sont nés ici, qui ont fait l'école française, qui ont fait le lycée français, qui travaillent, mais qui réfléchissent toujours comme si on était en Algérie ou au Maroc. Et ça, j'ai trouvé que c'est un peu contradictoire au principe de l'éducation. Certains peuvent me dire, oui, mais monsieur, mais est un, il est d'origine algérienne ou il est d'origine marocaine. Il faut bien qu'on l'éduque selon cette lignée, d'accord Mais ce, cet enfant, il vit ici en France, il est installé ici. Son avenir est ici, il me semble. Il vit dans une société où il faut qu'il interagisse efficacement. Donc il faut qu'il comprenne les mécanismes de cette société, comment elle marche, comment elle fonctionne. Et en, en fonction de ça, il faut l'éduquer. En fonction de ça, en fonction de ça, il faut l'éduquer. Et donc, première, euh, au premier critère, c'est éduquer chez l'enfant les conce sa conception du monde sa conception du monde d'abord qui suis-je d'abord qui suis-je et il y a beaucoup peut-être d'entre nous que même à notre âge ils n'arrivent pas à répondre euh, efficacement à cette question qui suis-je si je demande à n'importe qui d'entre vous maintenant en lui disant si on vous demandait de vous répondre de vous poser la question à vous-même qui suis-je Donnez-moi dix définitions, je crois qu'il va arrêter à la troisième. C'est-à-dire qu'on ne se connaît pas. Que les principes de l'éducation n'ont pas d'influence sur nous-mêmes. Nous Donc il faut faire bien attention à l'éducation de vos enfants. Et il faut les préparer pour être efficaces dans la société où ils sont nés pour pouvoir s'intégrer, s'adapter à cette société tout en gardant les spécificités culturelles, les spécificités culturelles. Il y a à certains moments, un, je dirais, un, un conflit entre l'identité nationale et l'identité culturelle. Et on ne fait, souvent, on ne fait pas attention. On ne fait pas attention. Parce que l'identité, c'est quoi l'identité Ça vient du « id » et « entité ». En fait, « id » tirer entité, c'est-à-dire soi-même, soi-même. Et donc, soi-même par rapport à quoi Par rapport, bien sûr, à sa référence nationale, il est français, je crois que vous êtes français, oui, bien. Et par rapport à sa, son identité culturelle. Et il faut que ces deux, deux identités, euh, il faut qu'il y ait interaction entre ces deux, euh, euh, ces deux identités. Et donc il y a des atouts, il y a, il y a un atout, il y a beaucoup d'avantages, que vous soyez français et de culture euh, musulmane, c'est très important. Ça va vous ouvrir beaucoup d'horizons, mais attention, il faut que vous, euh, faut que vous maîtrisiez bien euh, la direction de votre véhicule. Voilà, donc euh, il faut faire un, un certain, établir un certain équilibre entre ces deux notions qui sont fondamentales dans la structure de la personnalité. Donc, votre enfant, il naît. 
on va commencer à lui apprendre, euh, apprendre à dire « Salam alaikum », à manger par la droite au lieu de la gauche, à dire à ce monsieur « Ammo », mais pas tonton, à dire à sa khalti, mais pas à tata. <rire> Vous voyez Et donc, euh, l'éducation ne s'arrête pas là, à ce niveau. Non. L'éducation ne s'arrête pas à ce niveau. Non. L'éducation, c'est éduquer chez l'enfant sa manière de voir la vie, le monde. Donc, donc essayer de formuler, essayer de conceptualiser Essayer donc de lui donner un sens à sa vie, à sa vie terrestre, qui est en fait, euh, qui est en fait au service de sa vie future. De sa vie future. Il ne faut pas qu'il fasse une distinction ou une rupture entre sa vie terrestre et la vie future. Il faut qu'il sache dès le départ qu'il est né et que Dieu Allah, Azza wa Jalla, Allah il a créé, d'accord Pour le dernier aboutissement qui est le paradis, mais pour cela, il faut qu'il gère bien son... Euh, voilà. voilà, il faut qu'il gère bien euh, sa vie terrestre pour pouvoir en arriver là. Donc, il faut éduquer sa manière de voir, sa conception, sa conception. Au niveau des concepts qu'il reçoit de la société, il faut les corriger, parce que l'éducation, tout le temps, on est avec l'enfant et avec l'adulte, on corrige, on essaye de changer ses habitudes, on essaye de, de modifier certains de ses comportements à travers son... Euh, son développement, à savoir son développement euh, linguistique, euh, personnel, euh, affectif. Euh... Bien. Donc, il faut agir au niveau de la conception de l'enfant. Pourquoi il est là Pourquoi Dieu l'a-t-il créé euh, donc, Pourquoi il vit Et quelle est sa destination euh, finale Et quel est son rôle Quel est son rôle Son rôle par rapport à soi-même, par rapport à la société par rapport à sa religion, par rapport à sa religion. C'est important. Et après cela, il y a les représentations. Pour qu'il fasse, il faut qu'on lui apprenne à l'enfant, dans cette société notamment, à faire une représentation euh, claire, clarifiée de lui-même, de lui-même. Comment se positionner dans la société C'est très important. Comment se positionner dans la société Comment se positionner dans la société Donc, euh, lui donner des mécanismes de défense parce que il est agressé dans la rue, par la presse, par les médias, par le discours politique, par ses parents parfois. Et donc, il faut quand même lui apprendre à faire face et le passage obligé à cela et donc lui donner une bonne représentation de soi, une bonne représentation de soi pour pouvoir se positionner dans la société et bien concevoir, bien concevoir quels sont ses droits et quels sont ses devoirs. Et lui apprendre d'abord à accomplir ses devoirs, ensuite demander ses droits, mais pas, mais pas le contraire. Et généralement, on fait, on fait l'inverse, généralement on fait l'inverse. Troisième point, vous savez que j'ai évoqué les conceptions, les concepts qu'il faudrait changer chez l'enfant, lui acquérir, lui inculquer, et c'est au niveau des attitudes. L'attitude, c'est quoi une attitude C'est une, tout simplement une structure latente de la personnalité. Moi je vois, la dame là, elle me regarde, peut-être qu'elle fait déjà une idée, une attitude à mon égard, vous voyez et, Tant qu'elle ne s'exprime pas ou elle ne fait pas de gestes, je ne vais pas pouvoir déceler qu'est-ce qu'elle qu qu dit dans sa, dans sa tête. Oui. Et donc une attitude, c'est une structure latente de la personnalité qui va donc inciter l'individu à un comportement donné dans une situation donnée. Dans une situation donnée. Et les attitudes donc, relèvent de la personnalité. La personnalité de l'enfant, il faut s'en occuper dès la naissance. C'est-à-dire, la personnalité, c'est l'interaction entre tout ce qui est acquis, le langage, les normes sociales, euh, et puis le, tout ce qui est héréditaire, oui. le, les traits de, de caractère, etc. Et c'est pour cela que dans la même famille, nous avons deux sœurs ou deux frères qui n'ont pas la même personnalité. Peut-être qu'ils ont eu la même éducation, mais pas la même personnalité, parce qu'il y a les traits, les traits euh, de caractère, euh, 
euh, qui ne sont pas pareils. Donc c'est l'interaction entre ces composantes qui vont donc façonner la personnalité de, de, de l'enfant. Et tout ce, que, tout ce qui a, peut influencer l'enfant quand il est enfant, ça va continuer à, à l'influencer quand il est adulte. Et donc il vaut mieux bien le préparer au départ que de modifier ou corriger après les attitudes parce que c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Je n'ai pas évoqué les comportements, mais j'ai dit attitude. Parce que c'est l'attitude qui détermine le comportement. C'est l'attitude, c'est les représentations qui déterminent les attitudes. Et donc, il y a tout un enchaînement, tout un enchaînement. Et là, il y a une attitude au centre, au cœur même de l'attitude, réside la norme, la valeur sociale. Les normes, les valeurs sociales, pour nous, musulmans de France, pour vous, musulmans de France, aux Français musulmans, comme vous préférez, comme vous préférez. Et là encore, il y a un problème au niveau de la représentation sociale. Comment vous vous situez, d'accord Français musulman ou musulman français, il y a un problème là aussi. Et donc, euh, corriger, euh, lui apprendre les bonnes choses dès le départ pour ne pas être contraint plus tard à corriger les attitudes parce qu'au cœur de l'attitude réside, réside la norme, la valeur. Et c'est très difficile à corriger ou à changer. Ou à changer. Donc, il faut bien faire attention sur ce problème-là. Quant au comportement, quant au comportement, c'est tout ce qu'on peut acquérir. Oui. Donc, vous savez très très bien que le bien chez l'individu, chez l'être humain, quelle que soit sa race ou sa religion, le bien est inné. Quant au mal, il est acquis. D'accord Il est acquis. Oui, mais, mais avec l'acquisition du mal et l'accumulation du mal, donc le, le bien est censé ou est appelé à disparaître. D'accord Est appelé à disparaître. Et donc, comment préserver, comment préserver l'être humain pour qu'il reste bon dès le départ, pour qu'il garde cette qualité, ces, ces attributs, ces attributs qui sont donc innés, qui sont innés. Il est renforcé. Il y, a, il y a un problème de renforcement. Généralement, on ne renforce pas assez ses attributs. Ses attributs. Ce n'est qu'à certain âge qu'on croit que euh, il faut corriger. Et qu'il y a eu une déviance, qu'il y a eu une déviance par rapport à la norme, par rapport à la norme. Cette norme, pour nous musulmans, elle est divine, elle est divine, elle n'est pas sociale, elle est divine. Bien sûr, il y a des normes sociales qu'il faut respecter, mais il y a les normes divines, mais il ne faut pas que les deux soient en contradiction. Il ne faut pas que les deux soient en contradiction, parce que je dis à mon enfant de faire ceci et de faire autre chose, et il va s'apercevoir que ces deux choses que je lui demande de faire sont contradictoires. Et là, il y a un problème. Il y a un problème. Il ne rien comprendre. Au niveau des comportements, vous savez, dans notre héritage culturel, nous, les Arabes généralement, les musulmans, nous avons trop d'autorité sur nos enfants. Nous avons, on met toujours en amont. Euh, le paternalisme, un certain paternalisme, d'accord Tais-toi, boucle-là, attention, je vais te punir. Ça, je crois que si, bon, il faut corriger. Mais il y a des styles pour corriger un enfant. Il y a des styles, d'accord Il faut d'abord se mettre au même plan de réflexion que, que l'enfant. Sinon, si vous donnez des ordres, sans qu'il les comprenne, il réagira peut-être devant vous, mais en votre absence, il fera autre chose. Et là, un enfant, on ne peut pas faire une société avec des enfants humiliés. Dans nos sociétés arabo-musulmanes, on, on a en soi, parce qu'on a acquis le sens de l'autorité un peu exagérée qui dépasse toutes les, les, les normes. On est un peu paternaliste, on est un peu dictateur. Pourquoi c est, c est, ça a été transmis par l'éducation. L'éducation est un processus de transmission des normes et des valeurs culturelles de la société. De la société. Et on comprend très bien pourquoi, euh, chez nous, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, euh, chacun d'entre nous, chaque citoyen est autoritaire, il est paternaliste, il critique, 
mais si jamais c'est lui qui a le pouvoir, il va faire la même chose. Parce que ça relève de l'héritage culturel, c'est la transmission par l'éducation. Donc on ne peut pas faire des enfants humiliés dans ce sens. L'enfant, il faut lui, euh, lui donner un sens de sa vie, il faut lui apprendre, apprendre, il faut apprendre, apprendre des décisions. Il faut lui apprendre à, à, il faut lui apprendre, à prendre des décisions, mais que l'on assume les conséquences. C'est pour cela et c'est ainsi qu'on arrive à le responsabiliser, à faire de lui un adulte responsable de ses actes. Responsable de ses actes. Ce n'est pas en le traitant tout le temps, parce que chez nous, l'enfant, parfois, est maltraité. Tais-toi, Hacha comme Ahmar. Tais-toi, Hacha comme imbécile. Tais-toi, tu ne sais rien faire. Tais-toi, tu, tu, tu es bon à rien. Et donc, il va, il va donc, euh, comment dirais-je, incarner cette image de quelqu'un qui ne sait rien faire, de Hacha comme euh, d'Ahmar, et ça va l'influencer. Et plus tard, il ne sera rien d'autre que cela, que l'image que vous lui avez inculquée. Il ne sera rien d'autre que l'image que vous lui avez inculquée. Donc, faites bien attention. Faites bien attention. Il ne faut pas être trop, trop, euh, faut pas trop de, comment dirais-je, de laxisme, mais il ne faut pas être trop non plus euh, rigoureux sur euh, cela. Il faut donc le juste milieu, le juste milieu en, en éducation. Donc, euh, un enfant notamment dans cette société occidentale, française, où on doit savoir où l'on va. Il faut apprendre à l'enfant, dès le jeune âge, à se fixer des objectifs. Et qu'il faut qu'il arrive à se projeter dans l'avenir, à se projeter dans l'avenir. Alors quand on prend quelqu'un, un enfant de 15-16 ans, le malheur, c'est que lorsqu'on lui demande « Qu'est-ce que vous voulez devenir ?», il ne sait pas, il n'en sait rien. Il n'est pas encore décidé, il n'en sait rien. Et ça, c'est très grave. Et ça, c'est très grave. Un enfant, il faut qu'il ait une idée à un âge très jeune. C'est ce qu'on appelle, parce que la question qui se pose, qui se posait dans le temps, avec Shakespeare, « Être ou ne pas être », d'accord Non, elle n'est plus valable, cette question il faut en poser une autre. Devenir ou ne pas devenir. Devenir ou ne pas devenir. Comment se projeter dans l'avenir Comment se projeter dans l'avenir Et on ne peut pas se projeter dans l'avenir si on n'a pas des objectifs clairs dans la vie. Si on n'a pas des objectifs clairs. Un objectif, un objectif étant la situation souhaitée, d'accord De manière à être mesurable, d'accord Mesurable, vérifiable et clarifier dès le départ, c'est-à-dire je sais où je vais arriver et que je vais devoir ou pouvoir décrire cette situation avec clarté, avec clarté. Voilà où je veux y aller. D'accord Si je veux aller à, à Lille, je crois que c'est si c'est pas par là, je crois le nord est par là, à moins que je sois déboussolé. Le nord est par là et je prends l'autoroute du sud pour aller à Lille, je n'arriverai jamais. Donc, c'est ça un objectif. C'est le point d'arrivée. J'ai commencé par l'objectif final, qui est notre destinée finale, qui est le jeûne, Inch'Allah, pour, pour nous tous. Mais dans cette vie, quand même, il faut que l'enfant ait des objectifs. Il faut qu'il sache fixer des objectifs, des objectifs. Puis, il faut apprendre à l'enfant à être soi-même à être soi-même. Il faut apprendre le sens de la clarté. Il faut apprendre le sens de la transparence. D'accord C'est-à-dire euh, entre, entre être et paraître. Entre l'être et le paraître. On trouve beaucoup de décalage par moment entre ces deux notions, entre être et paraître. D'accord Je suis comme je suis. J'ai une image que je fais de moi-même, mais j'essaye de renvoyer une autre image qu'elle est fausse totalement à mes yeux pour séduire les autres, pour plaire peut-être, ou pour tromper les autres, tout simplement. Et là, c'est très grave, 
c'est très grave. Un enfant, il faut qu'il soit éduqué de manière à être compatible avec soi-même, à être compatible avec soi-même, entre être et paraître. Il faut qu'il qu ait le sens. Identité, c'est être soi-même. C'est être soi-même. Donc, il faut agir au niveau de la structure, de la personnalité de cet enfant et le préparer à confronter les défis, à l'aider à confronter les défis. Alors, à confronter les défis. Je pense que les défis, les obstacles, font, euh, nous donnent déjà beaucoup de, de symptômes. Les symptômes sont clairs, que ce soit en terre d'Occident ou en terre d'Orient. Un enfant est toujours confronté à des obstacles, que ce soit pour le travail, que ce soit pour le, le mariage, que ce soit pour comment élever ses enfants, ou comment agir avec efficacité au sein de sa société. Au sein de sa société. Et comment garder sa, la, sa ligne de conduite, sa ligne de conduite avec les normes que j'ai défini au départ de ma causerie, j'ai fini au départ de ma, de ma causerie, et comment donc y parvenir sans déviation par rapport à cette trajectoire, par rapport à cette trajectoire. Et là, les défis sont nombreux, les obstacles sont nombreux. Et il ne peut donc aboutir à cet objectif sans déviation à droite ou à gauche que si on lui apprend le principe de fidélité. Le principe de fidélité. C'est-à-dire, être fidèle à qui Être fidèle à qui, mademoiselle Allah Akbar. À Dieu, oui. Être fidèle à Allah Azza wa Jalla. Mais être fidèle à Allah Azza wa Jalla dans les conceptions, dans les représentations, dans les attitudes, dans le comportement. D'accord il ne faut pas que ce soit un slogan, un simple slogan. On dit tous, parfois, on va à la prière, on fait le jeûne, on fait ceci, on fait cela. Mais au niveau du comportement, on constate une, des déviances, beaucoup de déviances. Et c'est ça que j'ai appelé être et paraître. Non. non. Voilà. Et donc, lui apprendre à être fidèle à ses principes, fidèle à Allah, à Allah son créateur, fidèle à sa nation, fidèle, et avant la nation, fidèle à Mohammed, fidèle à sa nation, fidèle à ses parents, fidèle à la mission pour laquelle il a été créé par Allah. Nous avons tous une mission. Et en fonction de cette mission et comment l'accomplir, les objectifs, c'est ça la destinée. Et donc, nous traversons tous par moments des difficultés. Nous traversons tous des difficultés. Nous traversons tous des perturbations. D'accord Et comment naviguer Comment surmonter ces difficultés D'accord Comment surmonter ces difficultés Si on ne nous, on a, on nous a pas appris à résister. À résister. Et on ne peut pas résister si... La structure de la personnalité que j'ai évoquée tout à l'heure n'est pas assez solide, n'est pas assez solide. Si cette structure de personnalité n'est pas bien façonnée, n'est pas bien façonnée, n'est pas bien, je dirais, clarifiée, déterminée avec précision, avec précision, au point virgule, et résister donc à ces défis, c'est rester fidèle à ces principes et là j'évoque en dernier le dernier concept c'est apprendre à l'enfant d'être comment dirais-je d'avoir une stabilité stabilité d'avoir de l'endurance beaucoup d'endurance et vous savez que quand Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran min al-mu'minina rijalun Allah 
C'est ça, c'est ça la fidélité. C'est ça, ils sont fidèles, fidèles, très fidèles à leurs principes, à leurs principes éducatifs, à leurs principes euh, religieux, à leurs principes qui font de même des gens euh, qui agissent au bon moment et avec efficacité et avec efficacité pour apporter un plus et valeur ajoutée à leur société. Et je vous remercie de m'avoir bien écouté. Salam alaikum.